醒了，醒了。怎么样啊？太好了，太好了。你别害怕，这里是港大，我们都是这儿的学生，这里特别安全。你现在感觉怎么样？有没有哪里不舒服啊？你怎么伤成这样？怎么说话呀？你父母呢？说话呀？啊？我，我叫梁曼生。梁曼生。我现在好饿。哦，我这给大家带了点儿。何英，到处都断粮了，你这是从哪儿来的呀？我朋友给的。哦，好。去给他倒杯水。进吧。情况怎么样了，长官？西边的十五个街道已经全部清理干净，东边的六名已经送上了婆罗岛的船。等所有人都上了船，我们就可以开始行动了。你确定何英就住在石舍吗？我确定。今天下午，他回去了。直到现在为止，没有任何一个人出来过。很好，我已经迫不及待的看到叶冲着急的样子。走，出发。长官，佐藤将军怎么来了？将军阁下，看来你一直没有理解我，为什么要让你停职？你来这儿做什么？将军阁下，我不能眼睁睁的看着叶冲诬陷我、威胁我。您放心，我一定会找到他的破绽。我一直说你太年轻，但是你一直不服。但现在事实证明，我没有说错。你为什么要抓住一个何英不放呢？如果他要是问题的关键，那我们早就成功了。将军阁下，您这是什么意思？我要送给你一个礼物，也许能帮你打赢这一仗。等行动完了，来找我。将军，您为什么会突然帮我？也许你不明白，我为什么总是毫无理由的帮助叶冲。也不明白，我为什么总是毫无理由的质疑你，对吧？嗯，你们两个的话，我都信，都不信。我要看的，是事实的真相，一个对大家都好的真相，明白吗？你虽然没有清泉阁下做义父，但是你有我，啊！行动吧，但愿你能有所收获。
麦生，慢点吃。这是吃的什么东西啊？啊，好香啊！你看看呢，我到现在还没吃东西呢。我也想吃啊，我去看看。哎，小弟弟啊，你在吃什么呢？好吃吗？生，我闻闻，哥哥帮你吃一口，嗯、就一口，好不好？香啊！你忘了，我还背过你呢，是吧？做人不能忘恩负义。你们俩行了啊，让麦生好好吃个饭。哎，好,好。慢点。姐姐，嗯，谢谢你。谢什么呀？嗯，你父母呢？那你其他亲人呢？看看我这，在这儿呢。我五岁的时候就进了戏班子，那时我只认识师傅、师娘，还有师兄们。你唱过戏，唱的什么呀？以前演小丑，竟给人家跑龙套了。后来虽然唱曲子，但比演戏好一些。别怕，同学们，我们把蜡烛点起来吧，点起蜡烛，大家就不会害怕了。别害怕啊！我们这儿经常停电，一停电，咱们大家就会把蜡烛点起来，这样大家也都不害怕了。嗯。你到哪儿去了？怎么才回来？哎呀，别提了，日本人现在戒严，我是从破楼里面翻进来的，现在他们还在搜集，正向我们的方向搜过来。别怕，别怕，姐姐，我就是从日本的收容所里跑出来的。我哥哥就是被日本人给杀了的，别怕啊！你看，这么多哥哥姐姐都陪着你呢啊！何英，怎么办？你说日本人会不会是来找他的？要不，我把他带去被服厂。对，好主意。何英，你快走吧。可是，大家怎么办啊？你别犹豫了，我们都有学生证的，他们不会把我们怎么样的。快走吧。那你们大家注意安全啊！好。好。大家先听我说，先把手里的蜡烛都熄灭了。好。好。冲，是不是有什么事儿啊？怎么了？我没事儿。这一晚上了，就这么一个表情。怎么，单线工本会对你有小动作？我明天派人盯着他。我是担心何英，我想了想，还是把前天方子的事情跟他说了。但我觉得，他好像接受不了。你想太多了吧？不，他心思本来就重，他一定会觉得是因为自己才影响了工作。实践才得真知，谁第一次干这事儿就能干好啊？对不对？这些道理他都懂。我是怕他会钻牛角尖儿。哎呀，既然是自己做的选择，那就要做好迎接一切可能性的准备。你也不能帮他成长，对不对？我先工作了，你先回去吧。我再多句嘴啊，何英啊，她不是三岁小孩子了，你越表现出来担心。他压力就越大，放轻松点。你走不走？你不走，我走了。好，好，好，我走，我走。
，没大没小。这儿干什么？我们都是学生，有有学生证的，而且我们也不是派遣人员。说完了吗？说完了，给他们留下一个深刻的印象。是。谢谢。他们不会有事吧？行动如何？小岛皆在清扫战场。哼，清扫战场，啊，多么熟悉又陌生的名字。我们来到中国已经十年了。你无论是在特高克，还是在七十六号，乃至现在的军政厅，你从来都没有意识到。这个没有硝烟的战场意味着什么？我不太清楚。我要说的是，杀人有行动队，抓人有县察队，你只要领导他们就行了。为什么要把自己总是置于风口浪尖呢？啊？到这里去一趟。你跟叶冲之间，我最好还是保持中立，这样对大家都好。永森公寓，四零七，去吧。
是来结账的。我记得我最近没有向你卖过东西。伯恩先生还真是健忘啊！梧桐湾师生的消息千真万确，那些学生里面果然有地下党，这都是你应得的。来，孩子，喝点水，别噎着。老魏，你带着这个孩子去找间宿舍，然后给他换身衣服。好，孩子，跟我走吧。啊，曼生，你别怕，这个叔叔呀，他是好人。你跟他去换衣服，姐姐一会儿就去找你，好吗？走吧，走不好意思啊，这次又给你添麻烦了。举手之劳而已，不用那么客气。可是我还是得谢谢你。日本人满城搜捕，你东躲西藏一宿，应该也累坏了。你这样，你也赶紧去休息一下，吃点东西。我放心不下同学们，安顿好曼生，我想回趟诗社。这样吧，你如果实在放心不下同学们，就把他们全都接到这里来，我来安排。虽说这里现在有军管，但总比街面上要安全一些。谢谢你，池先生。自从认识了你，净给你添麻烦了。都是中国人，不用说这些。嗯，那我我先走了。受战争侵扰的地方，做出这样令人发指的罪行。但叶冲知道，如果自己还剩下一点理智的话，那更应该担心的是何影。我们这儿啊，是做棉被和棉服。做好了以后啊，把他们送到前线去。你看这儿，哎哎，满生，满生，你你干什么？别害怕，别害怕，有日本人。在这是安全，在这安全，孩子，孩子别害怕，别害怕。干什么？干活。就，孩子，放开我。满生，满生，满生，满生，姐姐。英姐，这是日本人，我们快走吧！别怕啊，何小姐，她被日本人吓坏了。只要见不到你，就要找你。不好意思啊，给您添麻烦了。没事
。安生，你在这儿，要听叔叔的话，啊，姐回一趟诗社，然后就过来陪你，好不好？英姐，乖。小李，哎，过来一下。乖，给这个孩子找一个脾气好点的师傅，教他怎么干活。好的，没问题。来吧，跟我来。去吧，英姐。啊，去吧。麻烦你了啊，英姐。去吧。那我先忙了。你怎么来了？我急着去诗社，回头跟你说。啊。哎，何影，你先别去了。那怎么能行呢？我都急死了，见一见他们，我才能安心啊。我已经去看过他们了，他们现在很好。本来我要去诗社找你的，他们跟我讲你在被服厂，所以我就来这儿了。可是现在外面都是日本人，他们又不敢出去，而且他们已经断粮了。我会去给他们送吃的。我不会遇到危险，但你不一样。我保证，他们需要的所有东西，我都可以送过去。那好吧，还好同学们认识你，那有十一个同学留在那儿，他们除了缺吃的东西以外，最缺的就是干净的水了。我知道了。还有啊，你千万别穿军装过去。石老板已经答应我，说可以收留我的同学们。如果实在不行的话，你就把他们带到这儿来。你告诉他们我在这儿，他们会同意来的。放心吧，何影。这两天日本人沿街搜捕，见人就抓，甚至当场击毙。你这样来回走，我真的不放心。就两天，这两天你先好好待着，等这个大遣返结束了再离开，好不好？嗯。我现在给他们去送吃的，放心吧。注意安全。好。那的确是一个地下学生抗日的根据地，但是我没有找到何英。何英逃到北服厂了。宫本先生，别着急啊！港九大队昨天晚上袭击了海防，他们想打开新的水路，但是没有成功。他们的行动被我发现了，我追踪了他们的行动。这是他们新的落脚点。港九大队现在可以说是穷途末路，弹尽粮绝。这倒是你一举歼灭他们的好时机啊！好的交响乐，总是能给人一种振奋人心的感觉。陶先生的信息，也能达到如此的效果。你这次不但没有让我失望，反而给了我惊喜。啊，那就提前预祝你一举歼灭这个钢九大队。不过，你的假期好像要泡汤了。我不喜欢假期，我只喜欢抓捕抗日分子，然后让他们消失在我的手中
，走了。把这个交给你们老板。哦，不好意思啊，我们老板不在。我建议你啊，最好尽快交给你们老板，他会感激你的。好。长官。何英一直在被服场，身边多了一个小乞丐。先让何英喘口气吧，我们需要做另外一件事情。这件事情一旦成功，就能收回佐藤对我失去的信心，夺回主动权。你马上去调遣返大队和搜捕港九大队的行动队，在大屿山会合。大屿山，这件事情你不用向任何人汇报，直接听我指挥。长官。你现在在停职阶段，直接调动部队，会不会不合适？是停职，但是我的遣返方案是佐藤亲自批准的，所以没有人会质疑你的命令。但是你必须要在别人没有反应过来之前完成我交给你的任务，能做到吗？放心吧，长官。山本翔さん。死んだなかったのか。佐藤かお前よ。その盾殺した後一体だ。いいえ、佐藤翔さんが助けてくれました。翔さん、機械がやってきましたよ。機械。フィンは幼虫の弱点だと将軍が伝えてほしいとのこと。ただフィンの弱点がまだ見つかっていませんが。ではフィンの弱点では何だ。私です。私こそ彼女の弱点です。三加七等于多少呀？十。七减五呢？啊！六减三？三。六减一呢？五。好了，大家再复习一遍，跟我念：三加二等于五。三加二等于五。三加四等于七。三加。五加五等于十。五加五等于十。
佐藤が釈放を少しでお前を怒り返したことは感謝せねばならないだが一度問題が起きたら全責に負うのは俺だ将軍がお前に話したことも推測でしかない亀毛な怪我事だとは言えないだろうどんなことがあってもこの計画の成功に尽くすつもりです幼虫のような男を相対にしたらどんな犠牲を払うことになるかな調査がこの機会を成功に導くためなら全てを犠牲にします信じてくださいもう二度と失敗は犯しません被俘场的事情已经全部安排好了，您不是说我们暂时不用动那个合影吗？我只是确保这次大雨山的行动能够顺利的完成。可是我们偏偏挑了这个时候去动合影，叶崇事后会不会？谁能够保证合影不是共产党呢？他不是，他身边一定有人是。比方说，叶冲、地下施舍，包括被俘场。而地下施舍，就是最完美的切入点。我们找何英是为了公事，不管他是施舍的成员，还是叶少佐的女人，他都应该有义务配合我们。在帝国的利益面前，任何人不得有例外。想来这个叶冲也不会傻到因为一个中国女人牺牲自己。叶冲傻不傻，不是你考虑的。我能保证的是，叶冲今天晚上不会出现在大雨山破坏我们的计划。但是我让你保证的是，今天晚上的计划必须万无一失。这也将是我们帝国对香岛抗日力量最残酷的一次打击。这个荣誉只能属于我们。是，长官。需不需要多派些人手？毕竟那个何英，每一次都没有那么老实。相信我，何英会跟我走的。尽把爱音诉，叹息故。叶太太，你还是叫我何英吧。好，何小姐，我想约你聊聊。如果我没记错的话，你被停职了吧？所以啊，只是聊聊，不是问话。你有什么话就在这儿聊吧。在这儿聊啊，不太合适吧？他们都是我的工友，没有什么不能聊的。好啊，那我们就在这儿聊，我们聊一聊藏着共产党的地下施设。我听不懂你在说什么。梧桐湾，幺零八号。
，何小姐的演技一点都不好。你自己看，我们是在这儿聊呢，还是换个地方？马生，你跟大家回去。不，英姐，不能跟他走，他看着就不像是什么好人。马生。你信姐的话吗？我一定会平安回来。何小姐，你不能跟他走，他是日本人。对，何小姐，不能。英姐，大家放心吧，他不敢把我怎么样。走吧。行吧。麦生，是是是是麦生，何小姐被日本人带走了。我们赶快告诉石老板。好，走。池先生，英姐被一个叫宫本的日本人给抓走了，我求求你了，快救救她吧。叶冲人呢？一早就出去了，可能是去了对面的电讯客。老魏备车。是。连门都不敲吗？将军阁下，我对我的鲁莽向您道歉，但是我想问一下，宫本从我的被服厂带走人是您指使的吗？把谁带走了？何英。何英？那来找我的，应该是叶冲。我不管何英是跟谁有什么样的关系，但是他是从我的被服厂被人带走的，这件事情我必须负责到底。啊，你多虑了吧？不，这不是多虑，您知道吗？因为这件事情，整个被服厂都被搞得人心惶惶。哼，人心惶惶，有叶冲在，这样的小事就会影响到被服厂的正常运转吗？将军阁下，您刚才说了叶冲和何英的关系，而且叶冲是被服厂军管负责人，宫本把何英给带走了，这件事情让我们十分的不安。哼，收起你的不安吧，你的任务是完成我们军方的订单，不要让我失望。啊，将军，我对于宫本已经仁至义尽了。嗯，这个东西不是已经被毁掉了吗？对待宫本这样的小人，就应该多留一手。他已经触碰了我的底线和原则，我对于他再也忍无可忍了。啊，叶冲，你不要激动，啊，呃，不要激动，冷静一点。我觉得叶少佐的激动不无道理。像宫本这样随便滥用暴行的人，你要记住，受损害的人应该是帝国和您。陆英，我直接交给内阁。何英的事，我会自己看着办。叶冲，整个军政厅都在议论你跟何英，我不准你去。春蚕，这件事跟你没有任何的关系，你不要扯进来。不准去。春蚕，让开。不让。让开。你疯了吗？为了一个中国女人，你对我大吼大叫，你不要忘了，我才是你最亲的人。春哥。告辞。
火耀夜色铺张人影的，风吹了雨，狂了云风声。